Давайте двигаться дальше. Господин Тамар, вот как раз говорили об ударах вот по, соседних территори... по... по соседней стране да, в ответ и о том, какие есть вооружения Украины для этого. У меня есть небольшой блок вопросов к вам по этой теме. Вот для начала мне показалось достаточно важным заявление, которое сделал представитель Глава э, Министерства иностранных дел Соединенного Королевства после атаки дронов по Москве, он признал прямо право Украины применять силы за пределами своих границ. Э, кстати, Медведев, которого мы вспоминали, он уже сразу сказал, что теперь каждый политик Соединенного Королевства является легитимной целью, так как они поддержали значит, вот, террористический акт против э, россиян. Однако вот такие заявления, которые... Замечу, начали... замечу. Замечу, и отдел после этого военную форму. Да, да, вот я в этой связке вообще особенно забавно. А, сразу же прозвучало еще заявитель, заявление правительства Германии о том, что, мол, мы согласны, Украина может атаковать Россию для того, чтобы защитить себя, наносить удары по территории России, но только, и дальше идет объяснение, оружием собственного производства. И вот, с одной стороны, уже большой плюс в том, что Подобные заявления начали делать наши там, большие крупные партнеры, говорить о том, что да, Украина имеет право на эти удары, но только если Соединенное Королевство просто это декларирует, то Германия вот добавляет вот эту вот приписку своим оружием. Можете вот объяснить, как расценивать вообще в принципе вот эти слова по поводу возможности атаки и как расценивать слова по поводу вот этой приписки? Ну, во-первых, нам, израильтянам, это вдвойне смешно. Нас тоже периодически вот пытаются так строить такими заявлениями, признавать за нами право э, ну, <смех> на самооборону там, и так далее. Если вы помните, когда была э, Аргентина-Британская война, Фолклендские острова, там, где жили полтора человека и три барана. Очень мало знаю, честно говоря. Расскажите, пожалуйста. Ну, вот, ну это 80-е годы. Аргентина предприняла там, акт агрессии и выбила британских пограничников оттуда, после чего Маргарет... А это находится ну, в Атлантическом океане. После чего там Маргарет Тэтчер сказала, да, отечество в опасности, там, родина в опасности. Мы за родину как бы... Вот, так... Эм, ну, я думаю, что если Фолклен для британцев это отечество, то э, Одесса, Киев, Буча, Гастомель, Днепр... Львов, Умань, там, не знаю, я не могу сказать, что знание географии вашей страны моя самая сильная, так сказать, часть моего образования, но дальше по списку города продолжайте, я думаю, это тоже как бы не... Не, ну не, вот тогда, тогда Маргарет Тэтчер сфоткалась, сфотографировалась в танке, если не ошибаюсь. Там была известная очень фотография как раз. Вот теперь, значит, Ириша Сунак должен тоже объявить, что Родина в опасности, нужно бы защитить, не знаю, какие, какие у нас сейчас основные украинские города, которые не сходят с полос газет. Ну, мы все, я думаю, понимаем. Да, да, простите, господин. Думаю, что в действительности, если серьезно говорить и анализировать то, что вы вот сейчас озвучили, Британия в который раз в рамках этого военного конфликта демонстрирует, э, что она пионер в, в смысле поддержки вашего государства. И она один из важнейших элементов вашего противостояния. Она ваш самый преданный, последовательный и искренний союзник. И несмотря на то, что там поменялось политическое руководство, остается таким союзником и далее. А что касается поведения Германии, ну, при всем моем уважении к Германии, давайте не будем забывать, что в военно-политическом отношении все-таки Британия значительно доминирует. Ну а господин Тамара, вот этот тезис по поводу именно оружия украинского производства. Я просто дело в том, что уже не первый раз слышу вот от своих собеседников и на... Слушайте, а, ну изготовьте, 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 изготовьте такие наклеечки а, с цветами вашего флага и шлепайте их на ракеты британские. Вот у вас будет совместного производства ракеты. Ну а Израиль вот, как а, выступает? Вот. А, и давайте... Вот, представьте, закончится война, вы победите, и э, будет акт наказания вашего главкома лишат десерта за ужином торжественным, потому что он вот не теми ракетами долбанул по Кремлю, по Министерству обороны. Когда э, Шойгу там или 
Медведев сдавались в плен, то не, не, теми, не теми ракетами их принудили к капитуляции. Ну, пусть вашего главкома лишать десерта на торжественном ужине в качестве наказания за это ужасное преступление, понимаете? Ну, как-то так. Ну, вот мы с вами уже когда-то говорили о многоуровневой системе противовоздушной обороны Израиля, и вы рассказывали о том, что одним из важнейших уровней как раз является возможность наносить удары по центру пуска этих ракет на территории других государств. И вот сейчас опять поинтересовались у Джо Байдена, как там насчет предоставить Украине атакам с дальнобойной ракеты. Он сказал, цитирую, все еще, типа, дело все еще в игре, то есть дело еще рассматривается. Однако, вот даже при условии передачи, да, то есть, ну, я просто должен задавать эти вопросы для того, чтобы, ну, наши зрители ну, четко все понимали. Вот даже при условии, там, передачи этих Атакамс нам опять скажут, окей, вы можете, там, бить им по оккупированной территории, а то, что с вас стреляют с территории Российской Федерации, ни в коем случае нельзя американское оружие для этого, там, применять. Ну, так, стороны, значит, вы... нас, тогда... да. значит, вы, во-первых, будете отрицать, что вы это сделали предложите создать комиссию, скажите потом, вы знаете, это не мы, вот да, был нанесен удар, но мы не стреляли, пусть комиссия разбирается. Нет, вы знаете, это Люксембург был. Ну, действуйте так, как мы действуем, ну, послушайте. Ну. Вот. И потом, смотрите, совершенно не факт, что то, что заявляется ну, в официальных источниках, соответствует действительности. Я так прикинул недавно, посмотрел по карте, посмотрел там э, э, зону поражения, я не уверен, что у вас нету вот этих боеприпасов. Я как бы не знаю, тут разные могут быть варианты, но я, так сказать, категорично не стал бы настаивать на их отсутствии. Вот так сказал. Ну, у нас еще есть как раз от наших главных союзников Соединенного Королевства есть еще те же Шторм Шеду, они тоже бьют на достаточно большое расстояние. И на какое, кстати, мы до сих пор не знаем. Там было указано минимальное. Это, кстати, очень... Очень интересный момент, я вот об этом тоже говорил. Дело в том, что у них есть три модификации. И самая первая — это 200 километров, потом там порядка 450-470, что-то такое, и третья — 700. Ну, 700 вряд ли они вам дадут, это достаточно новая разработка, а вот 470 километров, я думаю, как раз вот об этом может быть и речь, ой, как бы это изменило расклад на поле боя, применение таких боеприпасов, правильное, грамотное. Я думаю, что игра бы пошла очень веселая после этого. Ну вот мы до сих пор не знаем, в общем, какие ракеты нам передаются, и, в общем-то, наверное, нам и не нужно этого знать. Но, тем не менее, да, видим, что нечто подобное уже применяется. Вот еще, кстати, по поводу заявлений наших международных партнеров. Макрон теперь у нас на очереди заявил о том, что не уверен, что ко времени июльского саммита в Вильнюсе, саммита Североатлантичного альянса, что будет консенсус среди стран-членов для того, чтобы понять, там, дадут Украине четкие какие-то уже там, значит, сроки вступления, дадут ли какие-то гарантии. И вот Макрон сказал, что нужно построить нечто на этом вот как раз саммите, Пред, ну, подойти в, непосредственно уже к тому, чтобы дать Украине какие-то гарантии безопасности, которые, например, вот как сейчас, ну, похожая модель, имеет Израиль от Соединенных Штатов Америки. И у нас начали обсуждать это заявление Макрона, однако думаю, что не все до конца понимают, что это вообще за гарантия, и как вы считаете, подойдет ли такой формат Украине? Вот можете объяснить, пожалуйста? Я думаю, вы как никто сможете простыми словами это разложить. Ну, знаете, я сейчас постараюсь быть политкорректен и не использовать ненормативную лексику. Я приложу все свои усилия, как бы внутренние, Соберу всю свою офицерскую волю в кулак, но я постараюсь. Значит. Ну, давайте так. В те времена, когда Израиль находился на грани уничтожения, да, никаких гарантий ни, ни Соединенные Штаты, ни какая другая страна Израилю не давали. В 1967 году, накануне на 60, войны 60 дневной Израиль умолял у ООН, у Америки, у Франции в других великих держав вмешаться в происходящее, потому что, он говорит, невозможно, смотрите, вы знаете, нас обвиняют в агрессии, что мы там начали шестидневную войну, я хочу просто здесь один вот нюанс сказать. Израиль, когда закончилась Синайская кампания в 1956 году, сказал, что он оставляет за собой право начать превентивные боевые действия в одном из трех случаев. Либо Египет проводит мобилизацию, либо Египет выгоняет голубые каски с Синайского полуострова, войска ООН, либо Египет э, перекрывает Иранский пролив для израильского э, гражданского судоходства. 
Так вот, на момент начала войны Египет предпринял все три этих действия. И Израиль бился вон, там обращался, спасите, помогите. Израильтян посылали куда подальше. Так вот, это по поводу гарантии и безопасности. В 1973 году, ну, э, Америка сказала, что разбирайтесь сами. И помогать стала Израилю только в тот момент, когда Израиль предпринял э, в одностороннем порядке действия такого характера, которые могли бы в случае доведения до конца привести к началу э, ядерной войны. И только в этом случае Америка, понимая, что израильтянам уже терять нечего, тогда начала оказывать помощь военную, и уже на том этапе, когда Израиль, в общем-то, разгромил Египет самостоятельно. То есть не то, чтобы это не, не помогло, да, но... Поэтому, знаете что, вот эти все разговоры с, по поводу гарантий, по поводу, ну вот вам уже давали гарантии в Будапеште. Слушайте, начните взрослеть, как нация. Самой главной гарантией вашей безопасности может являться мощь ваших вооруженных сил. Нету никаких других гарантий. Это все рассказы для обывателей, чтобы ему слаще спалось. Это все бред сивой кобылы. Единственной гарантией вашей безопасности является разгром российской армии и мощь ваших вооруженных сил. Все, нету. Никто за вас воевать не будет. Вам очень не повезло с соседями. Нам тоже очень не повезло с соседями. Израиль не входит ни в какие блоки, и никаких гарантий Соединенные Штаты. Израиль никогда не давали, не предоставляли. Это все глупости и спекуляции. Причина, по которой Соединенные Штаты поддерживают Израиль, и при том началась эта поддержка, с середины 70-х годов, с начала 70-х годов. До этого Соединенные Штаты никогда не поддерживали Израиль. Так вот, причина заключается в одном единственном, что Америка понимает, что с Израилем ей Ближний Восток более выгоден, чем без Израиля. Соединенные Штаты должны понимать, что с сильной независимой Украиной, победившей, Американская безопасность и европейская безопасность будут более надежны, чем с Украиной проигравшей. Все. Это главная гарантия вашей безопасности. Ни один солдат никогда не будет проливать свою кровь за вас, за исключением тех добровольцев, которые по личным причинам э, помогают вам так или иначе. Я с вами абсолютно согласен, господин Тамар, друзья. Ну а вы ваше мнение напишите в комментариях, потому что действительно тема очень интересная. Если у вас отличается мнение, пожалуйста, ставьте его под этим видео.